。为什么老胡发邮件说让我去帮忙拜访客户啊？这会儿我又不擅长。最擅长拜访客户的这会儿还在医院躺着。你先去吧，等他醒了让他请你吃饭。还有我呢，各位老师有什么来不及做的工作都可以交给我。虽然我不算壮劳力，但我至少算壮萝莉呀。喂，丽萨总你好，胡经理不在，唐海星和金秘书也不在，其他人都出去开会了，我确定都没死。好，等胡经理从医院，呃、哦，不，开完会回来，我转告他。胡经理，海星老师怎么样了？呃，情况基本上都稳定了，但是大脑受损，长期昏迷不醒，呃，难不成海星以后会变成植物人？病人现在处于最低意识状态，虽然一直昏迷。但可能还有意识，让他的亲朋好友多来陪他说说话，也许还能唤醒他。但如果情况继续恶化，病人有可能会进入永久性的植物状态。对了，联系到病人家属了吗？那挺他舍弃过，他妈已经过世了。至于他爸。乐乐，再想想办法，看看能不能联系上海星的亲属，呃，七大姑八大姨都行。在找到他亲属之前，我们先轮流照顾他吧。胡景丽，我去照顾海星吧。你先好好休养两天，状态好了再说啊。回头我们讨论一下具体分工，先工作吧。这两天你盯着他点儿，别让他一个人待着。进。胡经理 ，Lisa 总刚才来电话说，公司要更新员工信息表，要我们去各部门逐一确认。Lisa 总还说，这是大老板的亲儿子任务，牵涉到跨部门沟通，要我们派精兵强将解决。Lisa 不知的活，哪个不是亲儿子项目啊？我手头上还有三个亲儿子在喂奶呢，现在怎么办呢？最擅长外联的若愚和海星都挂了。乐乐，要不这活儿你来负责。胡经理，你放心，有我这个亲妈在，一定帮亲儿子办得风风光光的。<笑>消息，最近活儿越来越多了，集团眼看就要冲进五百强了。这么重要的时刻，你怎么能缺席呢？赶紧给老子醒过来加班，不然我也放飞自我，把自己摔晕，然后睡你隔壁。海星，我有个好消息，胡经理正在帮你争取工商补贴。你要是醒了，就装没醒。反正这两天活越来越多，就算你醒了也干不完。你躺医院还有补贴，简直人生赢家。不说了，我先 P 个图。海星老
是？我有好多好消息。首先，公司认定你摔到头不算工伤，你一定很欣慰吧？不给董事长造成负担。其次，是我找了三天，一个你的亲戚都没找到，他们不知道你受伤了就不会难过了。再然后是莫非大娜破解了你的支付宝密码，果然和你的电脑开机密码一样，都是董事长生日，所以医疗费也管够，你爱躺多久就躺多久。哎呀，我不是那个意思。最后，是我接手了一个需要跨部门沟通的大任务，你一定很替我高兴吧，海星老师？我说了这么多好消息，你能不能给我一点好消息？海星啊，我就有个好消息，本来你不是打了田波吗？那家伙不会善罢甘休的，但莫非找他深入的聊了一次，田波已经表示，一切都是误会。呃，说他是不小心摔倒的，不会再为难你了。你想知道莫非是怎么说服田波的吗？你眨眨眼睛，我就告诉你啊。还行，我有一个好消息。今天卖花打折。医生说了，海星还有意识，你这样他会难过的。和医生还说了，如果这种状态持续下去，他早晚会进入永久植物人状态。唐海星，我也有个好消息。董事长刚刚决定把公司传位给你，让你明天去他办公室报道。报告。你醒了。若雨，莫非我怎么会在医院里？你的声音怎么？难道你不光砸到了脑袋，还砸到了？天哪！我要迟到了，我得赶紧上班，不然要扣工资的。哎，你赶紧躺好，你保暖冬。啊，你爸爸很关心你，说给你放两星期假，不带薪的，你安心养病。我爸爸？对呀、啊，就是董事长他老人家，惊不惊喜？敢不敢闹？董事长什么时候称我爹了？我爹一直在老家种地，二十年前就死了。护士，我要出院。你还不能出院呢！完了，我真的好了，我想死你了，小鱼儿。我们去喝奶茶吧。哎，你的意思是，唐海星失忆了？连董事长是他爹都不记得了，就不但是失忆。还瞬间损失了好几百亿、啊，得了吧，董事长本来就不是他爹，摔一下还摔清醒，这应该是好事吧？我懂了，就相当于他有毛病的电脑摔了一下之后意外重置，硬盘清空，操作系统复位，喜大普奔啊！我们破事部中有个侦查员，你看乐乐激动的，董事长不是海星老师的爸爸吗？嗯唐海星居然在摸鱼，这咋可能啊？这说明他真的恢复正常了、啊嗯。是不是正常的有点过头了？我给他做个检查。嗯、海星啊，嗯，今天礼拜几啊？礼拜五啊。你现在在哪？破事部啊。我是谁？你有病吧，潘小白！口齿清楚，思路清晰，是唐海星本性没错。可是，这是什么情况？你明天上班吗？你会不会聊天啊？哪壶不开提哪壶。我也不想加班，可不加班这么多破事儿，怎么做得完？唐海星居然会抱怨加班。
。这比阿健老师说讨厌方心的概率还要低呀、啊。你不是最反对我们把工作说成破事吗？怎么自己也说上了？我一直这么说啊。公司为什么把绩效标准定那么高？烦人。小白，你最会摸鱼了。最近有啥新的带薪摸鱼小招数，分享一下吗？我什么时候摸过鱼？唐海星，你这样对得起董事长吗？啊，你不好好工作，怎么继承家业，带领万寿，冲击五百强？我拿多少薪水去干多少活，有啥对不起董事长的？再说，我和董事长有什么关系？什么继承家业？你别开这种无聊的玩笑了。我只是个普通打工人，平凡小处处。小处处。还行啊，你还记得手上纸钱的事不？我只记得昨晚头被砸了一下。昨晚？你可以明明。你姐这是？你还记得啥呀？啊？放心，小鱼儿，我都记得。昨晚和你过得很开心。你在讲话？你不记得了？小鱼儿。<笑>我昨晚喝的有些多，脑子有些乱，要不你提示我一下，帮我捋捋。可这是我们闺蜜之间的私事儿。哎呀，我还有个会，你们聊。现在可以说了吧？那就从我们昨晚在新大门剪彩仪式上一起喝酒说起。新大门的剪彩仪式，那不是刚过完年的事吗？这都过去多久了？怎么还昨天呢？我们都喝嗨了，一起唱歌，一起跳舞。后来我要打车回家，你说我喝的有点多，不放心我，一定要送我一程。我回来了。去酒店开房了，原来是这样，怪不得。我的意思是，会变成这样，怪不得别人喝酒耽误事儿，怎么会这样？老崔大大，你好淡定啊！都是成年人，有什么好大惊小怪的？难不成你们觉得唐海星还是个小男孩？他那个腔调哪里像小男孩？简直是唐海星变成了唐海星德瑞拉。唐海星，你人是活多了，你们啥时候去过酒店？我说的都是真的呀，小鱼儿，你是不是失忆了？啊，这是我最爱喝的豪华限量香鱼奶茶，吸一口提提神。为，后来呢？哎，我我到家了，谢谢你送我。可这明明是我屋呀！哎呀，你快些回去吧，啊！是我家，是我屋。哎呀，是我家，是我屋，是我家，是我屋。怎么办？你咋变？嘤嘤嘤了！想嘲笑我就来吧，反正我已经习惯了。我为啥要嘲笑你？你家人多可爱呀、啊！可他们都说我不可爱。哪有啥关系嘛？他们还嫌弃我不会说普通话呢，都是去没见过世面的草狗，能跟他们一样吗？你是第一个不嫌弃我的人，太有缘分了。我们能不能做闺蜜？嗯，真的？你不信啊？那我们来结拜嘛。哎，那。我金若愚。我唐海星。在此结为异性闺蜜，不求同年同月同日生。但求同年同月同日拉皮儿同一生。你妈妈！从今以后啊，我就叫你小鱼儿。大家
都是小仙女，本哥就叫你小海虾。小海虾，我没啥见面礼好送你的。这只还送你呢，以后再有人欺负你，你就用这鞋杆儿，你叫他好好揍人。嗯、哎，小玉儿，我也不知道送你啥好。啊，这，啊，我把这条裤子送给你。啊，以后你穿裙子呀，腿就不会冷了。啊小鱼儿，原来你对我这么小，怪不得穿啥鞋都好看。你小海虾，原来你的腿那么长，我都酸了。<笑><笑>怪不得我寻不着我的孩了呢。为何来呢？后来，来了一个不速之客。为啥会打的下雨？为啥呢？这是个难题，我知道。你要密码？嗯？谁呀、啊？嗨、嗯。不好意思，先生，麻烦你们小声一点。时间已经很晚了，隔壁客人都投诉了。嗯，对不起哦。啊，嗯，这点小意思，就当是我们赔礼道歉了。你拿去给隔壁吧。小鱼儿，小鱼儿，小鱼儿，嗯，谢谢啊。你不是说好要我谈到天亮了吗？所以，我们只是躺在床上，睡着了。不然你还想干嘛？讨厌！睡着之后啊，我感觉自己做了一个很长的梦。再醒过来的时候，我就在医院里了。小鱼儿，我们今天去逛街买新鞋、新裤子，好不好？是。没空，那算了。有有有！你有空，我可想跟你逛街了。小海仙儿，宝宝，太鸡巴了，俩姐都会薄情啊。虽然整体上就是一个开房未遂的狗血故事，但小海仙儿这名字我喜欢。要是能具体到是哪种海鲜，那种人为刀俎我为鱼肉的感觉就更具体了。为什么海星老师像变了个人似的？如果从海星变了人，那原来的唐海星上哪儿去了？我想到一个人，或许能帮我们弄清楚。没什么大不了的，应该是大脑受创之后啊，产生了轻微错觉，小伤，没事的。哎，你先去走廊上做一百次深呼吸，嗯，这是呼吸疗法，通过有节奏的吸气吐气来帮助你恢复。嗯，他的情况很严重。啊，简单来说，哎，医生啊，还是说详细点吧。我们想尽可能多一点的了解海星的情况。详细来说的话，病人因为脑部受伤，脑干上行网状激活系统、丘脑弥散投射系统、大脑皮质都受到一定影响。一级异常波也就是外波、德尔塔波、慢波增多，而正常波、阿尔法波、贝塔波快波减少。医生，要不还是说简单些吧。简单来说，这次外伤令他大脑受损，加剧了他原来就有的妄想症。医生，我做了二十个深呼吸，觉得心里乱乱的，喘不上气了。你总在一块区域呼吸呢，会让这块区域的二氧化碳浓度增高，所以你要一边移动一边呼吸。继续。哦。本来他的妄想是碎片化的间断的，这次受伤意外把这些碎片揉到了一起。打个比方。一只海星出了意外，碎了一地，每一个碎块都有可能成为一只新的、独立的海星。所以，卡
看起来像一只完整海星的海星老师，其实内在已经碎成了不止一只海星，而每一只海星都是不同海星的海星老师，而海星老师自己都不知道自己已经碎成了不止一只海星。天哪，胡经理，难道海星老师的妄想症创造出了一个新人格？天哪，医生，难道是这个意思？就是这个意思。这个新人格可能已经存在一段时间了，它和主人格拥有共同的长期记忆、共享各种技能，同时对主人格的社会关系了如指掌，但也有属于他自己的短期记忆和性格特征。难道自己就因为外海星甩到了头，才导致新人格跑出来了呀？怪不得海星最近甩到了头，新人格又跑出来了。可那次新人格就跑出来了一宿，后来海星老师就恢复正常了。为什么这次过了这么久，海星老师还是没恢复呢？医生，边走边呼吸，我喘得更厉害了。那还有一招，你可以一边深蹲一边呼吸。来，听我口令，蹲下，呼，站起，吸。对了，继续，在低处吐气，在高处吸气。你有没有感觉神清气爽？嗯。到外面继续。可能上一次头撞的不严重，又是在醉酒状态。虽然激活了新人格，但是酒醒之后，新人格又退回了潜意识。但这次，唐海星是在清醒状态之下头部遭到重击的，所以反而是主人格退回到了潜意识，于是唐海星就变成了唐海星。医生，那有啥办法能让唐海星的主人格苏醒过来吗？你们要在他面前啊，多谈主人格的生活和工作，尤其是主人格最坚信而新人格最不幸的事情，这或许有助于唤醒主人格。主人格最坚信的事情？难道我们要让现在的唐海星相信他是董事长的儿子？你们要抓紧时间，先试试看吧。他的病是渐进的，再这样下去。病人可能发展出妄想型精神分裂症，那就更难办了。医生，我觉得比刚才更累了。呀呀呀！唐、啊啊、海星到底怎么了？详细来说，像是一只完整海星的唐海星。其实内在已经碎成不止一只海星，而每只海星都是不同的唐海星，而唐海星自己都不知道，自己已经碎成不止一只海星。简单来说，他分裂了。啊！总之，接下来一逮到机会，就要向唐海星疯狂输出，说他是天选之子，万寿之光。董事长最疼爱的私生子，万寿集团未来的继承人，我们都是他未来的左膀右臂。这次行动的代号是“回心转意”。郭经理，你确定这样能让海星恢复正常？最近已经够忙了，万一这计划不管用，我们不是既耽误了工作，又耽误了治疗吗？现在这是唯一有可能对唐海星有效的办法。他现在这个状态，既让人担心，工作上又帮不上什么忙，长此下去肯定不是办法。只要能帮他找回原来的自己。其他的管不了那么多了，看起来挺有难度的，有挑战，再我一个。大家还是一起来想想办法啊！一定要让唐海星相信自己就是董事长的儿子。若雨，你继续演他的好闺蜜，帮助他稳定情绪，以免他受到刺激，再分裂出新的人格来。我会在暗中观察，随时支援大家。Go go go！ 胡经理。你被 diss 的时候有什么恢复心情的小诀窍吗？员工信息表收集的不顺利啊，其他部门没回音。有回音的，但大家都不怎么上心。有个部门提交上来的表格，连手机号码都只有八位数。还有个部门的员工名字一看就不对，好烦，没时间，随便图。我打电话去问，他们居然说是为了保护员工隐私，各自取的花名。这种跨部门沟通遇到障碍也正常，调整好心态，多想想办法。呃，比如。召集跨部门会议，我召集了，但一个人都没来。我打电话去问他们为什么不来，有三个人说太忙了，两个人怪我没打电话提醒他们，还有一个人
，说我是诈骗电话。这可是 Lisa 的亲儿子想啊，他们怎么能这样敷衍？我帮你打个电话，让他们清醒清醒。对不起呀、啊，不好意思啊，这是上头交代的工作，没办法，大家配合一下嘛。喂，喂。拍一个我新做的小视频发到群里边，唬唬他们。来来来来来来来来，你拍啊！准备好吗？啊，亲儿子，老子呢？我脾气不好，你是知道的。来。腮红带一点咖棕色，但上脸超有气色，一点粉感都没有。怎么样？确实很有呀。荣誉感是唐海心最重要的特征之一，也是第二人格所不具备的。我们只要动之以情，晓之以理，想办法激发唐海心的荣誉感，就有机会唤醒她的主人格。你在干嘛？婆婆妈妈的多麻烦。要不，哎，他想起来了，小鱼，快看，这个东西，说不定可以拿来挂首饰。小海仙儿，你不记得这些奖杯了啊？二零二三年集团最优秀员工唐海星，二零二五年最优秀事业群总监唐海星，二零二六年最受员工欢迎高管唐海星，这都什么鬼呀、啊？这都是你定做的，说要一年完成一个小目标。我想起来了，那时候的我不懂事，这些目标怎么可能完得成嘛？就咱们这样加班，能不能撑到二零二三年还是个问号呢？我还有惊喜。这是什么鬼？字这么丑，哪个糙老爷们写的吧？这是去年年会你给公司提意见的情感，你忘了呀？董事长对你提的意见非常满意，直夸你是他的好儿子。<笑>你是万寿的好儿子，是董事长的口头禅，你们不会当真了吧？再说，万寿还有很多像小鱼儿这样默默奋斗的女员工。董事长怎么从来不提他们？我强烈建议他把口头禅改成“你是万寿的好儿女”，给小鱼一个交代。他说挺对的。唐海星，你真的是董事长的儿子？谁想给董事长当儿子都行，别扯上我。我要真是董事长儿子，怎么还能待在这种破地方？那是因为董事长为了锻炼你，才把你下放到这里。呀哦，我都董事长儿子了，其他部门怎么一点不尊重我们，只会给我们添堵？那是董事长和其他部门说好了，集体假装不知道你的身份，对你下狠手，好让你快速成长。董事长姓陆，我姓唐，我们有什么关系？关系大了，陆对海，西对唐，法对刑，你细品。董事长心思缜密，为了让你免受不法之徒的危害，故意让你隐姓埋名，但又留下相似之处。董事长缺乏安全感，从不把鸡蛋放在一个篮子里。他故意把你送走，让你妈抚养你长大。别逃避了，你就是董事长唯一的私生子。只要你脚踏实地努力，总有一天，董事长会认可你。我们都是你的左膀右臂，而你是公司的左膀右臂，有没有信心？嗯、大声声，有没有信心？病吧你们！为什么要逼我相信这种无中生有的事情，还喷我一脸口水？你去那儿啊？喝杯奶茶压压惊，再美些婴儿纸巾擦脸，不然脸要烂掉了。<笑>你怎么了，沙诺诺？回头我跟你一起练字，修修身，养养性。练字，这是帮唐爱心唤醒主人格的重要道具。啊！回头你就知道了，到底什么事儿那么生气？
我今天帮金融部整理了一天信息表，都快累死了。可他们经理刚才联系我说，信息表有问题，他们要自己整理。我问他哪里有问题，我可以直接改。他居然警告我，叫我不要干涉他们部门的工作。我听说金融部经理和兰女士好朋友，你是胡经理的部下，给你添堵是常规操作。可其他部门为什么也是一副阴阳怪气、爱理不理的样子？我忽然想起了小白老师给我讲过的悲伤的历史故事。蒙恬劝谏公子扶苏，提防弟弟胡亥。扶苏不以为意，他说：“亥能咋地？”你说我亥能咋地？这个是公司派下来的工作呀。这个工作是派给我们部门的，完成的话算我们的 KPI， 但其他部门配合我们，并不会增加他们的 KPI， 反而会占用他们的工作时间，耽误他们的 KPI。你说他们会不会理你？我怎么没想到呢？阿星老师，你太厉害了。这也没什么。说白了就是，就是我比较厉害。你也别太着急，放平心态才能百战百胜。我再去试试。你们的计划什么时候行动？我也来帮忙。你手上的工作也很重要，一样一样来吧。反正海星的毛病也不是一朝一夕能治好的。阿杰老师，这是我第一次负责跨部门的协调工作，我不想搞砸。你有什么常说的解决方案吗？有啊，有毛线呢！那么所有部门都按住，我还会待在破事部。我为什么要自说自话答应乐乐？嘴皮抽筋了。阿金老师，你说的方案是什么啊？是打电话。啊在接下来的十五分钟里，我把每个还没交作业的部门都联系了一遍。毫无疑问的，他们不理我，嘲讽我，辱骂我，敷衍我。但乐乐说他明白了，他问我绝交是不是锲而不舍。我除了点头，还能说什么呢今天我们在这里举行每周一次的董事长自传研讨会，希望大家认真对待，踊跃发言。每周一次？我怎么不知道？因为你对董事长自传的理解比我们深刻太多，我们怕叫你笑话，所以都是瞒着你，偷偷举行的。你们别拿我开玩笑了，唐海星，你承认吧，董事长是你的父亲，也是我的父亲，是我们所有外寿人的父亲。这只是一次普通的自传研讨会，别紧张，请大家把书打开，翻到扉页。送给我的好儿子唐海星，陆喜发。虽然我们都是董事长的好儿女，但董事长对唐海星的青睐，这是肉眼可见。只有他有董事长的体子和签名。我不是在暗示什么，只是单纯的妒忌。哼！阿杰，这不会是你写的吧？魔方董事长自己可是死罪，我怎么敢？再说我可忙了，哪有时间？我们开始学习吧。今天我们要学习的是最后一章，相信自己，也就是董事长咋看待自己。这也是董事长写的。这显然是董事长写的呀！为什么董事长那么看好你？难道……哦，我不是在暗示什么，只是单纯的妒忌。哼！微风堂堂，大海繁星。唐海星，董事长这是在说你呀！啊！这是董事长写给我的。玩手集团。是我的，也是你的，但最终还是你的。威风堂堂，大海繁星，我看好你呀、啊！你甭说，他快不行了。啊、你们到底对我做了什么？我掉了这么多头发。
，我欠个头发本来就少，发际线也高，你们是想把我变成清朝人吗？你们不理我头发，嘤嘤嘤。我家黑子呢，长头发的，还是小月对我好，我不怪你了。就差一点，结果还是功亏一篑。要不还是用我的方案乐乐，你怎么了？被人欺负了？没人欺负我，是我能力不足。爸，他们就是欺负我。你今天下班就是待的烂了，他们还不肯把信息表给我。我试了好多网上教的快不门沟通的小技巧。说到底还是我能力不够，我再去试一次。哎，好了，别生气了，工作怎么可能做得完？何以解忧，唯有摸鱼。你看我多开心啊！做人最重要的就是学会躺平。海鲜老师，你以前不是这样的。我以前什么样？以前，不管多糟糕的事，你总能看到积极的一面；不管多普通的事，你总能看到我们忽略的一面；不管多荒唐的事，你总能从里面读出意义和价值。我有吗？所以你总能找到解决问题的方法。有些解题思路乍一听特别荒谬，但只要是你相信的事情，就会大胆去做。这种时候，我就会觉得你特别厉害。海星老师，现在这种情况，我应该怎么办？嗯，要让现在的唐海星相信自己是董事长儿子，太难了。但至少我们可以先把唐海星解决问题的能力找回来，这样也算有了阶段性成果。让他在劳动中回忆起过去，找回自己，工作治疗两不误，这就是劳动疗法。你的解题思路好荒谬，但能多一个人干活也是极好的。我们什么时候行动？嗯，刚才你们对我使眼色，不是这个意思。海星啊，跨部门沟通不是我们的强项，这活儿只有你和若鱼擅长。这是乐乐第一次负责跨部门沟通工作，你也不希望看到他搞砸吧？我们想让你相信自己是董事长儿子，也是为了帮乐乐。你经常去其他部门走动，如果能散发出高人一等的气质，说不定其他同事会觉得我们背后有人，对乐乐高抬贵手。原来如此。可跨部门沟通哪有那么容易啊？大家只管自家门前雪，谁顾得上你家瓦上霜？而且跨部门沟通是平级沟通，互不买账太正常了。所以最好的解决办法还是躺平。<笑>但这次为了乐乐，我试试吧。小鱼儿，乐乐，我需要你们帮忙，我们三个人。一台心。人家可是纯爷们儿。一条心，嗯，连，公司要发消费券。对呀、啊，为了给公司的线上购物节增加营业额，听说一人发五百，兑换链接直接发到手机上，才要更新联系方式嘛，确保每个人都能领到。那为什么不明说嘞？明说了，万一传出去，媒体又该小题大做了。那你怎么不早告诉我嘛？我有说呀，我说公司需要更新大家的信息表，这样对大家有好处。你这么含蓄，谁听得懂啊？不好意思啊，是他们传达清楚。那你等一下，我这就去整理啊。<笑>你啥总已经催了好几回了，人事部委员还成立了专门的项目组，负责录入核对信息。IT 部那边已经接到命令，这次个人信息核对有误的员工将会被暂停各种权限，直到信息补齐。安保部那边也被下了死命令，没有更新信息的员工，甚至可能连大楼的门都进不了。咱们事业群其他部门的信息表都交了，只差你们了。要是传出去是你们部门拖了后腿，你想想 Lisa 会咋说你们老大？你们老大会咋说你？好了，我马上整理好给你们。
，怎么又来催了？我们真的很忙啊！知道你们忙，我这不带人来了吗？你忙你的，只要你跟大家打声招呼，后面登记表格的事儿我们来做。嗯，那行吧。副经理，都搞定了。哎呀，乐乐啊，真有你的啊！多亏了海星老师和若雨老师，我又学到了很多。总之就是咬死对方，了解痛点，放低身段，微笑营业，连哄带骗，个个击破。累死了，记得请我喝奶茶哦。哎，我来吧。呃，庆祝乐乐第一次操作跨部门任务圆满成功，也庆祝海星健健康复，重回工作岗位。胡经理，叫海星太生分了，从今往后请叫我小海星儿。爱情。